Jemi rikëtyre e serish në studio, unë nuk jam vetëm, jemi me të fëtuarin për ditën e sotme, kam kënajsin të kemë në studio në editës të në të re, sërish Zotin Soko Lullgjura, dritu e se ekzekutiv i qendrës e bashkëpunimit në dërfetar. Mirëm gjesë, Skoli dhe mirë serde. Mirëm gjesë dhe mirë se u gjej mas disa muesh, në është një atë gjesh muesh. Disa muesh për të rëfyrë dhe për të reguar disa nga aktivitetet që kanë vijuar gjatë kësaj kohaj, që nga hera e fundit që u kemi që në studio, në qëndrën e bashkëpunimit në dërfetar. Mars punëto nga një publikim në faqen e qëndrës bashkëpunimit në dërfetar, mbi një të shmim të marë, mbi një uthtim të realizuar në Dubaj, qëfar ishte dhe qëfar soli book for peace nëse s'ka boj? Falim derit që jeni ka i do mënshme edhe për faqet e qëndrës, që vërtet bën shumë aktivitetet dhe naturisht ne i publikojmë në faqen tonë, pikërisht për të përquarat mesash që në dëshirojmë që që njerëzit duhet jenë, jo vetëm aktiv, po dhe aktiv në një situat të tilë ku më shumë se kur është nevoja për paqet dhe naturisht puna jonë është e fokusuar në si të tush egzaksisht në harmonin sociale ndërfetare, por dhe gjithë përpshirëse edhe në kuadrë të aktiviteteve tona të pandalshme prej shumë vitesh, patëm një ftesë i qender, naturisht ishte nominale për për mua, si drejtore dhe për presidentin e qendrës, për punën e mirë. Dhe uftuam në Dubaj, ku një konsorcium i organizatave, disa organizatave ndërgomtare, me në krye Fondacionin për Tolerancë dhe Paq, prej 6 vitesh nominojnë, pra emrojnë në disa persona, për zjedhin disa persona, cilët dhe primitaria atyre përkon me harmonin të tolerancën, dhe naturisht në këtë rast për këtë vit patëm në një ftes para një muaj ku e pranua me kënajsi, sepse është një respekt dhe një nderim për qendrën e bashkunimin dërfetar. Jo vetëm, pra nuk është vetëm personale, por është edhe kolektive për mesajin që ne përqojmë të komuniteti yndë dhe jo vetëm. Jemi duke parë në fakt edhe qëmimi nëse mund quat? Po, është një certifikat vërësimi, pikërisht në një registrë ku rështohen shumë njërës personalitetet, naturisht me modesti në bëjmë një punë të vogël, por një vërësimi tjilë në bënë të ndjemi mirë, sepse është një loj motivimi për ditët e arshme, për kone e arshme, për vitet në vazhdim, që ne mos të... Njemi duke ndjekur sërishë, foto nga momenti i dorëzimit të certifikatës. Antonio është drejtori i përgjithshëm i vetë ti tituli, pra, ndërko që zonja me të zeza është është lajla e cila është një nga bashkë organizatorët e kësaj konference, një kosë është zonja tjetër është një gazetare në Dubaj, por një kësë ishte dhe në rolën e përkëtysës në atë moment për auditorin që me thënë për të edhe një ishte i tembushë një salë shumë moderne me shumë njërës. Kjo ishte pyetja në fakt nga kemi këtu edhe momentin e dërëzimit të certifikatës edhe për? Rudina Qolakun, Rudina e përzjedhur si drejtuese e fondacionit grave në Elbasan, ujimin në center, edhe ajo pati një vlerësim të tjilë, pikërish për punën që e bën me gratë për i shumë vitesh në Elbasan. Mirë, duket se fama e qendrës bashkëpunimit ndërfetar ka kaluar të ashtë më kufint dhe ka kaluar për tej Balkanit, për tej Europës? Në fakt, unë kujtoj që ju bëtë dhe një reportaj, faktikisht ne për i shumë vitesh kemi bërë takimet ndryshme jo vetëm në Shqipëri, por edhe arsaj, por që kulmuan me takimin që kishë me Papa Franceskun, një takim Breslanës, ku ju i dhatë apsirën e nevojshme kësa i njarje, por që vazhdoj më teje edhe me një konferens ndërkomtare që ne kishim, duhet të apërmend, sepse në fillim të korikut ne patëm një konferens ndërkomtare këtu në Elbasan, ku bëhet fjalë për për të ngritur ura bashkëpunim në disë organizatave të shëqëri civile për gjithë rajonë në Balkanin për endimorët e Turqinë, ku kishim të fëtuar dhe 60 drejtuës organizatash 
dhe partnerët e tjerë, të cilët për dy dit patëm një aktivitet. Ndërko, në, në muaj në gusht, Dhe të shojmë, patë... nuk e dinë nëse mund dimonë regjia pak me foto të konferencës. Jo, jemi në një Ska tjetër gjë. pamje. Këtu... Me gjitha të letë komen për në foton. Këtu jemi ndërsa... në një tjetër aktivitet në muajnë gusht nëse s'ka bëjë. Në muajnë gusht ne mm. uftuam nga, nga një organizatë ura mbi detë, që është një organizatë italiane në jug të Italis, që operonë në Pulja, dhe ato kanë pas një një veprimtari shumë të gjërë, mm -hmm. si do mos në, në bashkunim me Shqipërin, pikërisht në për të ngritur urat e bashkunimit dhe gjithë përfshirjen, jo vetëm kulturore, por edhe, edhe ekonomike, shkencore dhe studentore, dhe për tre dit me radh, ne morëm pies në një, dhe temi në një debat të hapur dhe ato e organizoshin në mënyrë festive në qendrë të qytetit, të komunës ku ishin, një studio e hapur me të ftuar cilët e, bisedonin për tema të ndryshme të kësaj natyre ku të ftuar ishin personalitete që nga kryetari i bashkisë së vendit, kryetari i bashkisë së vlorës, e, disa përfajsues të konsulatave respektive shqiptare dhe italiane, biznesmen, por një kosisht edhe, edhe dita a jonë bëhe shfjal për e, komunitetet fetare dhe traditat e bashkunimin dërë fetarë, ku ishin të ftuar miftiu i Elbasanit, peshkopi i administraturës son, pra i peshkri i administraturës son, apostolike Gjovani Peragjine, kishim të ftuar atë stavrin, ishte i ftuar Baba Mondi, por ty këto të fundit për arsye objektive, në ditë në fundit nuk patë mundësi të marim pies, për arsye shëndetsore dhe organizative, por gjithësësi, kjo ishte një lojë bisede, apo një lojë paracitje e vlerave tona komtare të harmonis dhe ku kujtoj me shumë, me shumë kënajsi, momentin kur miftiu ju një Elbasanit, i tha deklaroj aty që jam shumë i knajur sepse me miqë të miqë që jetoj një Italim Misliman, shoj një apsir shumë të mirë dhe respekt nga vendasit për ndjekin e riteve tyre fetare pra një liri cilën ne duhet të respektojmë gjitha ne. Dhe kjo është, kjo është një, si tush, një shenjë shumë e mirë e harmonisë dhe vlazërisë nërfetare. Asaj vlazërije që edhe Papa Francesku e, e promovojnë në mënyrë të shumë të madhe apo të bushme, kur në, në lindin e mesme bëri dhe kontratën me, me imamin e matë, pikërisht për për deklaratën e vlazëris njërzore. Ndërko, për konferencën, jemi duke parë në fakte dhe billboardin e konferencës, qëfar ndodhi në këtë konferencë, kur shishin të pranishëm dhe për qëfar u folë? Në fakt, kjo ishte bërtet një, edhe që nga, nga banëri duket BB for BB, pra Building Bridge for Better Balkans, pra ndërtoj mura për një Balkan më të mirë, ne gjithmonë edhe në histori kemi mësu që Balkani ka qenë fuqi baroti, situata e tilë vazhdojnë tjetë, sidomos problemet e Kosovës me, me Serbin, dhe naturisht ne duke pas një lojë, si tush, lidershipi në këtë drejtim të harmonisë fetare, munohemi që, që ta përqoj me, me mënyra tona, dhe në fakt e organizum këtë, pra duke eftuar shumë organizata nga, nga këto vëndet e Balkanit, duke eftuar disa kretar bashkis nga këto vende, naturisht e, ishim të knajtë sepse edhe përfajsusit më të lartë, oso bez dhe bashkim të Evropian morëm pjesë në, në seansat e ditës partë të, të kësaj konference, qka ne patëm vërtet një sukses dhe ajo qëllimi kryesor që ishte, ishte produkti për të ngritur urat e bashkunimit pra një network të cilin ne nga gjithë pranishmit u, u theksua që gjdo vit duhet të bëjmë dhe të bëjmë në një qytet tjetër ku së cilit mari përgjigjësit për të organizuar këtë lojë konference pra të kryohet një brand apo një si si që është termi i, i përgjithshëm që gjdo vit të kryojmë një 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 konferencë të tillë ku të promovojnë këto lojë vlerash harmonie në gjithë rajonin. E drejt, Koli, përsa i përket besimtarëve të se cilit religion, qëfar marrin duke qënë se qendra 
ku të gjithë klerikët, ka kajtë shumë aktiviteta. Dhe me thënë, rridi mjeshtë, kush është benefiti besimtarve? Pra, po, kanë vështëri mjonë është shumë sa a që i thjesht dhe a që i prekshëm, sepse qëllimi mjonë është që gjithë besimtarët të kuptojnë se liria fetare është e drejt e gjithë se cilit ta ushtroj ku do dhe si të doj naturisht duke mos prishur balancat e respektit reciprok. Kjo është një gjë e thjesht që kryohet për tush gjitha ne, por ne kemi shkuar më tej duke të reguar që ne duhet bashkëpunojmë sepse kemi të afrët njëri tjetërin në kuptimin e besimin, kuptimin shpirëtëror ne jemi të afrët dhe se si dhe ku besojmë është e drejt individuale të përdori gjithë se cili, por ajo që është rëndësishme po përdor një një postulat që e kam pas për zemër gjithmon, ne ecim së bashkur se nuk jetojmë vetëm, pra ne emi faktor dhe aktor në këtë shëqëri gjithë se cili dhe se cili nga ne duhet japi duhet japi kontributin e ti, të vendosi tullën e ti në këto ura dhe ne duhet kemi një qëllim, ne duhet në dërtojmë ura, pra jo mure. I gjithë kjo bashkunimi i juaj në qendrë ndërfetare i ka bërë besimtarët, se cilit komunitet që të jenë më mund të jeha, por dhe më të pranojnë më letë besimin e tjetërit, mos të jenë, le themi, aqë radikal në besimet e tyre? Me krajësi e konstatojmë vërtet këtë, sepse ajo që ka thatë ju është, nëse në fillimet e para ne kemi pas të them të vërtetën, ka pas reakcione, mendime, jo përkrase, ku liderët fetarë kam pas një rolë shumë të rëndësishëm për të sqaruar apo për të iluminuar besimtarët e tyre, dhe naturisht kjo është një një eci, është një dinamik, pra zhvillimi, mëndi hapuria, është gjithmonë një format që zhvillohet gradualisht, nuk mund themi që me një qeles në hapëm një por dhe gjithë gjë është në regull, por shikojmë që gjithë një më shumë shohim të rinjë apo besimtarë të cilët janë më të hapur dhe më bashkëpunus në aktivitetet e qendrës, por edhe edhe në aktivitetet tjera duke ndërthurur pra traditën që ne kemi pasur, duke majtur gjallë me një mënyrë tjetër, me mënyrë në bashkëpunimit. Pra të për të penguar, le të themi iluzione apo individ që mund të kryohen hapës hapi për ndarja apo për shmangje të bashketesës pajësore në harmoni dhe në bashkëpunim. Ndërko, përsa i përket projekteve në vim? Ne, pile nesër dhe pas nesër, kemi një kamp fundi avor, pikrisht me të rrit disa qyteteve të Shqipëris, ku qëllimi kryesor është i njejt pra të ullim dhe të pranojmë një një tjetin së bashku në diversitet. Ky është dhe titulli i projektit, ku në tematika që do trajtohen, referuësit e ndryshëm dhe bashkëbizedimet do të qendërsohen apo do të diskutojnë pikërisht për se si ne duhet të pranojmë të ndryshmin dhe duke shmangur diskriminimin dhe gjdo loj tjetër që të qonë në ekstremizmat ndryshme dheri në ekstremizmat edhe unëshme që patkejsisht ndodhin dhe si që është lufta sot në që është brenda lojt në Rusi. Dhe më vjenë mirë që në një kohë të të razuar, ne në qytetin tonë kemi mundësit kemi një qendë bashkëpunimin dërfetar ku promovon pachen mes njerëzve dhe për më te për merë certifikata dhe ndërime pikërishtë për pachen. Kolit falenderoj shumë që ishe sot në emisionin tonë ditëre. Edhe unë falenderoj që nuk në arroni dhe në aftoni e rëbasere. Sukses të të vazhdushme. Falimderit.